Hello. 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 Let's do it. Oh, wat weet je nog van onze eerste ontmoeting? <laughs> Toen ik twaalf was. Nee. <laughs> nou, uh, ik voelde bij PSV als Eindhoven toen nog. En uh, met klopt. jouw zusje. Ja, klopt. Ja. En toen kwam jij kijken bij de training volgens mij. Maar ik weet niet hoe oud jij was. Ja, heel jong. Denk ik. 14, 15 denk ik of zo. Ja. ja. Ik denk ook dat dat de eerste keer was dat ik jou zag bij PSV. Bij de wedstrijden en bij ja, de trainingen en zo. Maar wij schelen toch helemaal niet zoveel? Was ik 18 dan of zo? Ja, zoiets denk ik. Oké. Okay. Ja, en toen, um, toen ben ik daarna naar Duisburg gegaan en jij ging volgens mij naar... Oh ja, Duisburg? Nee, kijk, dat was helemaal niet bij PSV. Dat, ik was bij Venlo. Want toen speelden wij met Venlo tegen Duisburg. Oh ja, ja toen hebben we tegen elkaar ja. ja. zelfs nog. Ja, maar ja. was dat voor PSV? Ja, dat was nog dat voor PSV. PSV. Ja. Maar da- ja. Toen was ik wel 18 namelijk. Klopt, klopt. Dus ja, PSV was ik al wat bij... ouder. Ja, dit, dit klopt helemaal. <laughs> Oh, omschrijf mij in drie woorden. Zorgzaam, um, opwekkend en um, lief, denk ik. Ja, ah, ja. Uh, nou schet je oh, me altijd... echt heel lief neer. Ja, jawel, maar ik, ik denk ook dat jij liever bent dan mensen je vaak geven, zeg maar. Ja. Omdat je wel ook soms met je, je kunt heel druk zijn, en, maar ook juist heel rustig. En, maar je bent altijd wel een soort van de balans in de groep. Ja. ja, dankjewel. Ja. En ik word altijd heel vrolijk als ik jou zie in de ochtend. Ja, ja dat houdt niet veel mensen hoor. Maar af en toe vanochtend. Ja, vanochtend. Ik kwam vrij jong hier, of in ieder geval vrij nieuw hier. En ik had wel altijd het idee dat je altijd eventjes tussendoor eventjes checkte of ik oké okay was. Ja, dat was ook belangrijk. Zodat ja. iedereen zich fijn voelt. Ja, precies. Ik. Daarom, en dat zit ook wel in je karakter, dat iedereen uh, zich goed voelt. Uh, op welke manier zijn wij tegenpolen en op welke manier lijken we op elkaar? Ik denk dat we allebei heel gedisciplineerd zijn. Vooral in het voetbal uh, en ook daarnaast, want ja, jij doet ook nog steeds je studie. En ik ja. heb ook heel lang gestudeerd. <laughs> heel gedisciplineerd. Uh, nee, maar ja, in, in het leven gewoon uh, discipline. Het staat gewoon bij ons voorop. Hard werken, vind ik. Ja, um, allebei harde werkers ook. Ja. En ik denk ook, ja, wat we net ook zeiden, allebei vrij zorgzaam. Ja. En uh, ja, in taak van het team Klein. willen spelen. <laughs> Hard Eén werken, voor iedereen alles oplossen. Ja, dat zo. doen wij wel. Ja. ja, we hebben wel veel, uh, veel overeenkomsten, vind ik. Ik kan niet echt iets bedenken waarvan ik denk, daar zijn we echt hele grote tegenpolen. Nee, daar zit ik ook over na te denken, maar ik zou het niet weten. Als in van dat je echt denkt, van daar lig ik hier en jij daar nee, of zo. Nee, ja, echt. Nee. Ja, maar jij houdt wel erg van lezen, toch? Ja, ja. Dat is... <laughs> Geen boeken. Nee, nee. nee. Nee, dat zie ik mezelf niet zo... Uh... Ja. Twijfel je wel eens aan jezelf en waarom? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen wel eens aan zichzelf twijfelt. Ik vind het heel erg belangrijk dat een bepaald groepje mensen goed over mij denkt. Dus mijn dichtstbijzijnde mensen ja. en de mensen die, waar ik een beetje naar opkijk... daar wil ik dat ze, me, dat ze vinden dat ik het goed doe. En ja. daar twijfel ik dan wel eens over. Ah, dus, okay. Maar ik twijfel nooit zo heel erg over mijn wedstrijd of over of ik de goede dingen doe in het leven of zo. Maar yeah. wel of, of ik de goede dingen doe voor, voor de juiste mensen. Mm-hmm. Maar niet echt um, dat ik dan iets doe op het veld of zo. En dat ik daar dan heel erg denk van, oh no. Of nee? uh, is dit oké? Okay? Uh, nee, oh, nee, nee ja, niet zo heel erg. Ja, ik zie jou dat wel eens doen. Dan yeah. zie ik juist van, oh, deze wedstrijd was niet zo heel erg... Dan denk ik, ja, ik vond het helemaal prima. Ja. Je ging wel lekker. Ja, dus, ja heel uh, kritisch. Maar. Ja, jij bent echt super kritisch op jezelf, volgens ja. mij. Ja, alleen maar op mezelf. Ja. Maar het is wel vervelend, want iedereen vraagt altijd, wat vind je van de wedstrijd of zo? Of de, wat, wat vond je ervan? En het enige wat ik me dan nog vaak herinner is mijn slechte bal. Ja. Weet je wel? Ja. Dat is moeilijk hoor. Eigenlijk uh, zou het fijn zijn als je meteen al je goede clips ziet. Kijk, mijn vader die telde altijd de ballen die ik verkeerd gaf per helft. Oh, ja. En dat mochten er dan altijd max drie per helft zijn, zeg maar. Maar dat noemde hij dan de simpele ballen die verkeerd gaan. Dus gewoon ja, een balletje ja. breed. Maar oké, okay, niet zeg maar als je een steekbal tussen de zes mensen probeert te geven, dat is anders. Ja, ja, ja. Maar een balletje breed, wat je dingen. En uh, ik merk wel dat ik dat onder, in mijn onderbewustzijn nog heel vaak doe. Oh, ja? In mijn hoofd. Dat ik ze. Uh, dat was de tweede. Weet je wel? <laughs> ja, maar ik denk dat ik die ook wel tel. Zo'n soort ja. puntensysteem. <laughs> ik weet helemaal niet of ik aan de beurt was. Ja, wel. Wie of wat motiveert je als je in een minder fase zit? Um, ja, het is eigenlijk altijd mijn familie. 
Ik uh, moet zeggen dat ik uh, heel veel meer naar mijn zus toe aan het groeien ben de laatste jaren. In het begin was dat nooit zo. Ik denk dat ze ook nog niet zo goed begreep hoe zwaar het af en toe voor mij was. En dat kan ze natuurlijk ook niet weten, want ze kent deze wereld niet zo goed. Ja. Maar uh, ook mijn ouders, daar, uh, ja, als ik uh, er doorheen zit, en dat is niet vaak, maar dat ge het gebeurt wel eens. Uh, ja, dan uh, huil ik altijd lekker bij ze uit, moet ik ja. zeggen. Ja. En dan, uh, dat is zo fijn. Ja. Ja, maar vooral mijn moeder. Ja, die, uh, ja meer weet moeder altijd dan precies je vader. Wat is, ja, dat is heel raar, want mijn, mijn vader is uh, gewoon qua voetballen, zeg maar. Ja. Zou ik altijd naar hem gaan voor advies of uh, feedback of zo, weet je wel. Ja. Uh, maar zodra het gewoon over mijn gevoel gaat en het ja, echt met mijn hart te maken, ja, ja, dan ga ik naar mijn moeder. moeder. Ja, ik doe dat ook. Ja, maar mijn zus ook al een beetje, maar die is nog een beetje hard, soms een beetje lomp. <laughs> dus dan uh, ja, weet ik soms niet zo goed uh, wat ik moet doen. Maar mama weet altijd precies wat ze moet zeggen. My turn. In welk opzicht ben je het meest veranderd ten opzichte van het begin van je carrière? Ik ben iets minder selfish geworden, denk ik, in wat ik wil bereiken. Oh, Oké, okay. ja. Um, ik denk dat ik op het begin van de carrière heel erg bezig was met de prijzen die ik wilde halen en met hoe snel ik dat wilde doen en dan naar deze club en dan door en dan door en dan door. En ik merk wel, ik denk dat dat ook wel misschien een beetje te maken heeft met het coronajaar. Maar dat ik wel steeds meer ook begin na te denken over um, wat ik dan buiten het voetbal allemaal leuk vind en hoe ik dat het beste kan invullen, dus met familie en vrienden. En um, ik wil niet mee zeggen dat er heel mijn ambities weg zijn, maar ik ben er wel anders, ben er wel rustiger in geworden, zal ik het zo zeggen. Maar ik besef me gewoon ook iets meer dat het ook voordelig is voor mijn voetbal als ik s'avonds een keertje wel uit eten ga. Ja. Uh, en dat soort dingen. Ja, en dat, dat je ook heb, een beetje geniet. Ja, en ja. dat heb ik eigenlijk best wel lang. Een soort van, nou, ik kan, kan niet op donderdagavond op, uit eten gaan, want ik moet vrijdagochtend trainen en ik wil scherp zijn. En, ja. en nu ga ik soms uit eten uh, tot elf uur en dan voel ik me juist beter in de ochtend. Gewoon omdat ik ja. dan even de spanning ervan af heb gehaald. Mm. Dus ik denk dat ik daar wel iets beter in ben geworden. Alright, het is de laatste one. Uh, hoe ziet je leven er over tien jaar uit? Over tien jaar? Ja, dan ben je al bejaard. Ja, nou, dan zit ik er wel. Hè. Jongens, dan ben ik veertig. Uh, nou, dan hoop ik dat ik een uh, gezellige, gezonde familie heb. Mijn eigen familie. Ja. En uh, ja, ik hoop oprecht dat ik uh, trainer word um, van een mooie club of nationaal team. Zou ik echt helemaal geweldig vinden. Ja, dus, zie ik uh, jou ook echt doen. Ja. Ja, zie ik, je, zie ik al helemaal voor me. Moet je wel hoge sneakers kopen. Ja, nee, dat, ik blijf klein. Ja, <laughs> maakt niet uit. Ja, en jij? In de... ja, ik hoop eigenlijk vooral een leuk zinnetje met mijn vriend. En uh, gewoon, um, ja, ik hoop dat mijn ouders nog, uh, nog gezond zijn en happy. Dat hoop ik ook. Ja, dat zou heel fijn zijn. En dan misschien in een gerechtszaal of zo, I don't know. Oh, ik zie jou helemaal gaan. <laughs> ja, ik zelf dus nog, niet, nog helemaal niet. Maar ja, dat uh, komt zo. Dat komt misschien wel. Dus, en misschien uh, wel iets heel anders doen. Ik vind je ook echt wel zo'n media... Uh, zo'n media type. <laughs> ja, ik wil het niet zo... <laughs> nee, ja, zeggen, nee ik heb dat een paar keer gedaan. Um, en ik vind dat super leuk om te doen. Maar ik moet er, als ik dat zou willen doen, moet ik daar nog wel veel, uh, veel voor leren. En zo. Je hebt nog tien jaar. Ik heb nog tien jaar, dus dat kan. Uh, maar dat zou ik ook wel leuk vinden. Ja, maar ik wil heel graag mijn studie vinden. afmaken. Dat ja, maar als je het heel graag wil, dan ga je dat ook wel doen. Komt wel goed met jou. Ja, met jou wel. <laughs> misschien ben ik wel jouw trainer over tien jaar. <laughs> Dan pak ik heel veel vakantie daar. Nou, dat was het. Dat was hem. We zijn er doorheen. Thanks, guys.